नमस्कार प्रहर चौबीस संबादे अपन स्वागत प्रथम संबाद शुरोन विजेपी आई पी एफ मध्य संघर्ष जे उत्तप्त शांति बजार অভাবের তারণা বিনা থেকে সামিত হো অঞ্জনা দত্ত নামে এক যুবতীর ঘটনা বিলুনিয়া বরজ কলোনি এলাকায় চার দিন বেবি বিশেষ টিকাকরণ অভিযান ইন্দ্রধনুষ এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরু হয় দক্ষিণ জেলায় গরু আনতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হয় আপন ত্রিপুরা ঘটনা বিলুনিয়া পুরান রাজবাড়ী হেতালিয়া এলাকায় শুনলেন সংবাদ শিরোনাম এখন সংবাদ বিস্তারিত বিজেপি ও আইপিএফ টির মধ্যে সংঘর্ষের জেরে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে শান্তির বাজার সহ বিস্তীর্ণ এলাকা অবরোধ করে দেওয়া হয়েছে জাতীয় সড়ক দুই শরীর দলের মধ্যে রক্তক্ষয় সংঘর্ষের জেরে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে শান্তি বাজার সহ বিস্তীর্ণ এলাকা অবরোধ করে দেওয়া হয়েছে জাতীয় সড়ক ক্ষমতাশীল বিজেপি ও তার শরিক দল আইপিএফ টির মধ্যে তৎপরতা জেরে দুই শরিক দলের স্থানীয় নেতা ও সমর্থকদের মধ্যে সোমবার ব্যাপক সংঘর্ষ বাঁধে এই সংঘর্ষে আহত হয়েছে কমপক্ষে তিনজন ঘটনার বিবরণে জানা গেছে সোমবার বিকেলে শান্তি বাজারের বামদল ছেড়ে নব্বই জন ভোটার বিজেপিতে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেই কিন্তু এই ক্ষেত্রে স্থানীয় আইপিএফ টির নেতারা উপজাতি অংশের ওই দল ছোটদের তাদের দলে সামিল করানোর জোর প্রচেষ্টা চালায় এ নিয়ে আইপিএফ টি ও বিজেপি সমর্থকদের মধ্যে প্রথমে বাগবিতণ্ডা ও পরে রক্তক্ষয় সংঘর্ষ শুরু হয় বেশ কিছুক্ষণ ধরে এই সংঘর্ষ চলতে থাকে পরে আইপিএফ টির সমর্থকরা আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে ঘটনার বিবরণ পেয়ে ছুটে যান এলাকার বিধায়ক বিধায়কের উপস্থিতিতে শেষ পর্যন্ত বিবাদের নিষ্পত্তি হয় এবং অবরোধ প্রত্যাহার করা হয় এই ঘটনায় আহত তিনজনকে জিবি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে পরিস্থিতি এখনো উত্তপ্ত থমথমে ঘটনা গতকালকে পতিছড়িতে পতিছড়ি মরাসিং পাড়াতে সিপেন পার্টি পদত্যাগ করে আমাদের আইপিএফ টি পার্টিতে জয়েন করেছে ওইটার মধ্যে আটত্রিশ পরিবার মরাসিং আমাদের উপজাতি এবং পাঁচ পরিবার মুসলিম সংখ্যালঘু জাতি ওরা আমাদের সঙ্গে সামিল হয়েছে আইপিএফ টিতে ওর জন্য আজকে ওরা আমাদের পার্টির লোক এরপর বিজেপি কতিপয় গুন্ডা বাহিনী মুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ করছে কেন আইপিএফ টিতে জয়েন করেছে আইপিএফটি সন্ত্রাসবাদী আইপিএফ টি করতে পারবে না বিজেপি ছাড়া এই ত্রিপুরা থেকে কোনো পার্টি করতে পারবে না এইভাবে আমাদের আইপিএফ টি কর্মীদের উপর আক্রমণ করছে এটা এখন তারা আমাদের কাছে একটা লিখিত কমপ্লেন জানাইছে কমপ্লেন অনুযায়ী আমরা তাদেরকে আমরা শর্ত দিচ্ছি চব্বিশ ঘন্টা চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আমরা যা যা করার আছে করব আসামি যদি সেকশান অনুযায়ী তাদের ঘরে যাই কিছু করা হবে আইন প্রয়োগ করা হবে যদি নন বেলেবেল হইয়া থাকে তাইলে আলাদা যদি বেলেবেল হইয়া থাকে তাইলে আমরা রেস করে তাদেরকে বেল দিয়ে দেওয়া হইব দেওয়া হবে তারপরে আইনে যা যা বিধান আছে এটা পূর্বে যা কিছু মানে ইনভেস্টিগেশন করে प्रकाशे चले आसिए उठे जे नाना प्रश्न आज के घटना के केंद्र कर गोटा महकुमाय व्यापक आतंक बिराज कर मानसिक विकारग्रस्त मा ब्रजंगना दत्त और मे अंजना दत्त मिलुनिया शहर बरज कलोनी बसबाज कर মা ব্রজঙ্গনা দত্ত মানুষের বাড়িতে বিভিন্ন কাজ করে এবং সামান্য যে ভাতের টাকা পায় তা দিয়ে মা মেয়ের সংসার চলে গত এক মাস ধরে মেয়ে অঞ্জনা দত্ত অসুস্থ হয়ে ঘরের মেঝেতে শয্যাশায়ী দেখার কেউ নেই মা ব্রজঙ্গনা বাড়ি থেকে বাইরে গেলে ঘরের দরজায় তালা মেরে যায় সোমবার সকালেও ওই মহিলা ঘরে তালা দিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে যায় দুপুরের পর ফিরে আসে এবং মেয়ের মারা যাওয়ার ঘটনা কয়েকজন এলাকাবাসীকে জানায় 
এলাকাবাসী বিলুনিয়া মহিলা থানাকে ফোনে জানালে মহিলা থানার পুলিশ ছুটে আসে এবং অঞ্জনা দত্তকে বিলুনিয়া হাসপাতালে নিয়ে যায় বোনের মৃত্যুর খবর পেয়ে অঞ্জনার এক বোন সুধা দত্ত চক্রবর্তী আগরতলা থেকে ছুটে আসে এবং মাকে বলে ঘরের তালা খুলতে সুধা দত্ত চক্রবর্তী জানায় প্রায় গত এক মাস ধরে অসুস্থ অঞ্জনা রাজ্যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতির মন বাহারি অনেক গল্প শোনা গেলেও ভাবলে অবাক হতে হয় একেবারে জেলা সদরে অভাব ও মিনা চিকিৎসার মৃত্যুর ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায় মিলনিয়া জুড়ে ঘরে ঢুকাইছি এরপরে ঘরে দোকানের পরে খাওয়া দাওয়া করতো এরপরে হঠাৎ করে এমন অসুস্থ হয়ে গেছে সেটা জ্বালা ফুড়া করে খায় না হাত পাওয়া জ্বালায় পড়ছে আর ওষুধ টষুধ খাইতে চায় না শুরুর থেকে ওষুধ খায় না গ্রাম স্বরাজ অভিযানের অঙ্গ হিসেবে বিশেষ টিকাকরণ অভিযান ইন্দ্রধনুষ এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া চিত্তামারা মাকালে গ্রিক্স ইন্ডাস্ট্রিতে দক্ষিণ জেলায় এই টিকাকরণ চলবে চার দিন ব্যাপী চূড়ান্ত পর্যায়ে বিশেষ টিকাকরণ সারা রাজ্যের সাথে দক্ষিণ জেলার সদর বিলোনিয়ায় অনুষ্ঠিত হয় সোমবার জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে সোমবার সকালে বিলোনিয়ার চিত্তামারা মা কালী ব্রিক ইন্ডাস্ট্রিতে টিকাকরণ অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বিলোনিয়ার বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক সিকে জমাতিয়া দায়িত্বপ্রাপ্ত মহকুমার স্বাস্থ্য আধিকারিক অনুরাধা মজুমদার জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক জগদীশ নম সহ আশা কর্মী অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা অনুষ্ঠানে ইটভাটার শ্রমিকদের পরিবারের ছোট ছোট শিশুদের টিকাকরণ করা হয় কোন অবস্থায় জেলার একটি শিশু এবং গর্ভবতী মা যাতে টিকাকরণের বাইরে না যায় তার গুরুত্ব দেন অতিথিবৃন্দ এই দিনের টিকাকরণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধক তথা বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক বলেন জীবন ধারা ধারণ ধারা একরকম আর এখানকার লোক যারা এখানে স্থায়ী বাসিন্দা তারা একরকম লাইফ স্টাইল যারা আমাদের সেবা করার তিনি এসে তাদের যারা উত্তরসূরি বাচ্চা কাচ্চাদের দেখার দায়িত্ব আমাদের যাদের যাতে ভালোভাবে হয় ডিএম সাহেব আমাকে বলছিলেন এদের যদি ঠিক আমি আমার হিন্দি আসে না ঠিক এদের যদি চুরি কাটা এই থাকে এই ঘরোয়া চুকানি ঘরোয়া গভর্নমেন্ট বিয়ার করবে নাপিত পাঠাবে তারপরে ওরা চুল কাটলে চুলেও কিন্তু এই জীবাণু ওরা ওগুলো গ্রহণ করে ওরা তো সাবান কিনে শ্যাম্পু কিনে দেওয়ার মতো ক্ষমতা নেই তার জন্য তাদের বাবা মা একটু বলবে তারা এইভাবে একদিন জ্বর হলে ছেলেরা আসবে ওদের চুল কেটে দেবে এছাড়া জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক জগদীশ নম বলেন চিকিৎসা ক্ষেত্রে আমাদের উপলব্ধি করতে হয় প্রয়োজনীয় চিকিৎসা আমরা দিতে পারি না তারা সে খরচ বহন করতে পারে না আর এটাকে মাথায় রেখে আমাদের আয়ুষ্মান ভারত এটা একটা মেডিকেল ইন্স্যুরেন্স আমরা যেরকম আর এস ডি ওয়াই সার্ভিস দিয়ে থাকি সেরকম এটার মধ্যে যারা রোগগ্রস্ত হবে তারা হাসপাতালে গিয়ে অথবা বেসরকারিভাবে যারা চিকিৎসা করবে তাদেরকে যাতে আর্থিক সহায়তা দেওয়া যায় তাদের তাদের সবাই থেকে আমাদের কিছু মানে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে তাদের আধার কার্ড নাম্বারটা নিতে হবে মোবাইল নাম্বার নিতে হবে রেশন কার্ড তাদের দিতে হবে এবং সেগুলো নাম্বার দিয়ে আমরা আপলোড করব এবং অতি অতি দ্রুত তাদেরকে আমরা এই মেডিকেল ইন্স্যুরেন্সের আওতায় নিয়ে আসতে চাই নিজস্ব প্রতিনিধির প্রতিবেদন প্রহর চব্বিশ বিলুনিয়া পুরান রাজবাড়ি থানাধীন হেতালিয়াতে গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হয় আপন ত্রিপুরা নামে এক ব্যক্তি ঘটনা রবিবার সন্ধ্যায় ঘটনাস্থলে ছুটে যায় বিশাল পুলিশ বাহিনী কে বা কারা গুলি চালিয়েছে এ নিয়ে চলছে তদন্ত বিলুনিয়া পুরান রাজবাড়ি থানাধীন হেতালিয়াতে গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন আপন ত্রিপুরা 
घटना रविवार सन्दाय घटनार विवरण जाना जा आपनिपुरा सन्दा गुरु नहीं आसते मटे जाए क्या कारा गुली चाल हटात एक गुली तरह बुक बाके लागे साथे साथ रक्त अवस्था मटीत लुटिए पड़े गुलिर शब्दे एलिकासी आतंकित हो जाए एरपर बहरे एस आपनिपुरा के गुलीबुद्ध अवस्था उद्धार कर बरपाथर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं आसें घटनस्थले रविवार रात विशाल पुलिस बाहन छूटे जाए क्या कारा गुली चाली चलते तदंत शिक्षक नियमित करण दावी संश्लिष्ट विज्ञान शिक्षक सोच्चार हो दावी वंचित शिक्षक दफ्तर उद्धतन कर डेपुटेशन दें दुहजार बारो साले चाकुरी प्रापक विज्ञान शिक्षक नियमित करण दावी संश्लिष्ट विज्ञान शिक्षक सोच्चर हो दावी सम्प्रति वंचित शिक्षक दफ्तर उद्धतन करपक्षर का डेपुटेशन दें उल्लेख दुहजार बारो साले दोसरा जुलई राज्य नश बाषट्टी जन युवक युवती चाकुरी देव है से अनुजाई दुहजार सतर साले दुसरा जुलई रेगुलर हार कथा किंतु एक बचर अतिक्रांत हार पर तर रेगुलर नाम बंध नहीं तत्कालीन सरकार मंत्री शुरू कर दफ्तर उद्धतन करपक्षर बार बार आवेदन जानको कार्यकरी भूमिका नीते देखा जाए अजाना आतंकाय दिन काटा संश्लिष्ट विज्ञान शिक्षक एर मध्य राज्य नतून सरकार गठित तो है राज्य नतून सरकार गठन हार पर वंचित शिक्षक यही दावी नहीं दफ्तर करपक्ष देखा करें आगामी सोमवार आगामी सोमवार आबाद 
এই ব্যাপারটা মানে মিনিস্টার মিনিস্টার এটা হইলো ক্যাবিনেটে এই ইস্যুটা তুলব ক্যাবিনেটে উঠতে হইব যেটা নাকি আমরা আগে থেকে শুনে আসছি যে ক্যাবিনেট উঠতে হইব ক্যাবিনেটে উঠতে গেলে এই ব্যাপারটা চিফ সেক্রেটারি চিফ মিনিস্টার চিফ সেক্রেটারি চিফ মিনিস্টার ফাইন্যান্স মিনিস্টার সবাই নিয়ে মন্ত্রী গোষ্ঠী নিয়ে আসলেন মিটিংয়ে এটা এই ইস্যু আমরা টানো শুধু আরও কয়েকটা ইস্যু এটা ক্যাবিনেট পাস করাই দিন ক্যাবিনেটে পাশের লাগে অন্তত আট দশ দিন একটা সময় ডাইরেক্টর স্যার কইছে যে আমরা অন্তত একটা সপ্তাহ সময় দেন আমরা এক সপ্তাহ আজকে সোমবার আগামী সোমবার পর্যন্ত সময় আমরা আগামী সোমবার দিন আমরা দেখুন এর মধ্যে কিছু হয় না যদি না হয় আমরা সোমবার দিন আবার আমরা এগারো মাস তারা এই ইস্যু লিয়া যখন তারা করতেছে এগারো মাসের কথা আমরা বলে লাভ নেই যেটা অতীত যেমন টাইপ ফাইনে লাভ নেই রানিং বর্তমান ডাউন লিয়ে কথা বর্তমান এক মাস এক মাস কেমন যে এরিয়া টেরিয়া আমরা বলছি এরিয়ার চিন্তা আমরা করি না এরিয়ার আমরা এক বছর করে দেয় এরিয়ার আমরা বলুন আমরা আগে রেগুলার রেখা কষ্ট দেয় তখন কইল যে আমরা খুব তাড়াতাড়ি চেষ্টা করতেছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটা করা যায় এবং আগামী সপ্তাহে একটা সপ্তাহ তো আমাদের থেকে সময় নিচ্ছে এক সপ্তাহ সপ্তাহ আমরা ব্রিফ করব যে কত টাইমে পৌঁছে এবং টাইমের তরফ থেকে ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে মানে রেগুলারের প্রায় কাছাকাছি চূড়ান্ত পর্যায়ে গেছে এইটুকু কথা বলুন আমরা তাইলে ক্লিয়ার করতে আইন গত কোনো জটিলতা আমরা আইন গত না এবং চাকরি দেই তো না আমরা চাকরি দিয়ে আমরা দিই নিজস্ব প্রতিনিধির প্রতিবেদন প্রহর চব্বিশ রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের অঙ্গ হিসেবে দক্ষিণ জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর উদ্যোগে যে সকল শিশুরা জন্মগত রোগ বিকাশগত ত্রুটি অথবা শারীরিক প্রতিবন্ধকতার শিকার এরকম সতেরো জন শিশুকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় আইএলএস হাসপাতালে রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের অঙ্গ হিসেবে দক্ষিণ জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর উদ্যোগে যে সমস্ত শিশুরা জন্মগত রোগ বিকাশগত ত্রুটি অথবা শারীরিক প্রতিবন্ধকতার শিকার এরকম সতেরো জন শিশুকে রবিবার সকালে নিয়ে যাওয়া হয় আইএলএস হাসপাতালে রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের অঙ্গ হিসেবে জন্ম থেকে আঠারো বছর পর্যন্ত ওই সকল শিশুদের সম্পূর্ণ সরকারি খরচে চিকিৎসা ও অপারেশন করা হয় বাঁকাপা ফোট বা তালুকাটা জন্মগত হৃদরোগ ও অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা সম্পূর্ণ এই রকম সতেরো জন শিশুকে আইএলএস হাসপাতালে প্রয়োজনের চিকিৎসা ও অপারেশন করা হবে যদি প্রয়োজন পড়ে তাদের বহিরাজ্যে নিয়েও চিকিৎসা ব্যবস্থা করবে স্বাস্থ্য দপ্তর বিলুনিয়া মহকুমা হাসপাতালে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক ডক্টর সৌরভ দাস জানান রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের অঙ্গ হিসেবে এ ধরনের শিশুদের সারা জেলা থেকে চিহ্নিত করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে তা আগামী দিনেও চলবে ডক্টর সৌরভ দাস আরবিএসকে ডিস্ট্রিক্ট নোডাল অফিসার সাউথ ডিস্ট্রিক্ট অ্যাকচুয়ালি আমি আজকে এই আরবিএসকে প্রোগ্রামের সম্বন্ধে একটু ব্রিফ ডিসকাশন দিচ্ছি এই আরবিএসকে প্রোগ্রামটা আমাদের ত্রিপুরায় লঞ্চ হয়েছে দু হাজার সালে এই প্রোগ্রামের আন্ডারে আমরা শূন্য থেকে আঠারো বছর পর্যন্ত সমস্ত বাচ্চাদের অঙ্গনবাড়ি থেকে স্কুল পর্যন্ত সবাইকে আমরা একটা স্বাস্থ্য পরীক্ষার মাধ্যমে স্ক্রিন করা হয় সেখানে আমরা কি দেখি আমরা সেখানে কনজিনেন্টাল ডিফেক্টস যেসব বাচ্চাদের আছে সেই জিনিসগুলি আমরা ফাইন্ড আউট করি দেন আফটার দ্যাট আমরা এগুলিকে ফ্রি অফ কস্ট ট্রিটমেন্ট করি এখন কি কি ডিজিজের মধ্যে আমরা ট্রিটমেন্ট করি যেমন ফার্স্ট অফ অল কনজিনেন্টাল হার্ট ডিজিজ আজকে আমরা এখানে যেসব বাচ্চারা অ্যাডমিট আছে সবাই হচ্ছে কনজিনেন্টাল হার্ট ডিজিজের বাচ্চা এখানে কি হয় জন্ম থেকে বাচ্চাদের হার্টের মধ্যে ছিদ্র থাকে যদি এরকম বাচ্চা থাকে তাহলে সেই সমস্ত বাচ্চাদেরকে পায় উঠি তাদেরকে ট্রিটমেন্ট করতে এখানে আমরা দেখি কি বিভিন্ন জায়গায় দেখা গেছে আমরা যখন স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে যাই অনেক নিডি ফ্যামিলি আছে যাদের দ্বারা এই অপারেশনটা করা সম্ভব নয় কারণ এই অপারেশনে মিনিমাম খরচা আট থেকে ন লক্ষ টাকা যেটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া আরবিএসকের মাধ্যমে ফ্রি অফ কস্ট টোটালি ট্রিটমেন্টটা করাচ্ছে তো সেই জায়গায় আমাদের আগামীকালকে আইএলএস হসপিটালে একটা ইভালিউশন ক্যাম্প অফ সিএসডি করা হচ্ছে যেটা আগামী গত ষোলো তারিখ থেকে অলরেডি আইএলএস হসপিটালে চলছে আমাদের সাউথ ডিস্ট্রিক্টের প্যানেলে আছে হচ্ছে আগামীকাল সুতরাং আমরা কালকে বিলোনিয়া থেকে টোটাল সতেরো জন পেশেন্টকে সতেরো জন বাচ্চাকে আমরা আইএলএসে নিয়ে যাব ফর ইভালিউশন পারপাস দ্যাট আফটার দ্যাট ইভালিউশন আমরা কি করব ওদেরকে একে একে একটা একটা বা দুটো দুটো করে ইন্টারনালমেন্টে একটা অপারেশন করার মতো এই প্রোগ্রামের আন্ডারে আরও কিছু প্রোগ্রাম আছে যেমন কালু ফাটা পা বাঁকা হাত বাঁকা এই সমস্ত যেসব বাচ্চারা কনজিনেন্টাল অ্যাবনর্মালিটি নিয়ে গ্রহণ জন্মগ্রহণ করে তাদেরকেও আমরা এই আওতার মাধ্যমে ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয় যেগুলি হচ্ছে টিএমসি এবং জিবি হসপিটালে টোটালি একটা স্মাইল যেমন ক্লাব ফুড সরি ক্ল্যাপ লিপ অ্যান্ড প্যালেট যেটা হচ্ছে স্মাইল ইন্ডিয়ার মাধ্যমে যেটা গুয়াহাটির একটা সংস্থা তাদের সাথে আমাদের এম্পালারমেন্ট হয়েছে 
তাদের সাথে আমরা ইয়েতে টিএমসি ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজে আমরা ওদেরকে ট্রিটমেন্ট করি তো সুতরাং সবাই কাছে আমার অনুরোধ এটাই থাকবে যে এই আর বি এস কের আন্ডারে আমরা হয়তো বা সবার কাছে এখনো গিয়ে পৌঁছতে পারিনি অনেক পরিবারে এরকম বাচ্চা আছে যারা হয়তো বা এই জিনিসটা জানে না আমাদের অনুরোধ আপনারা আসুন বিলোনিয়া হসপিটালে আমাদের আর বি এস কে ইউনিট আছে এখানে এসে আমার সাথে যোগাযোগ করুন চিকিৎসার জন্য আমি ব্যবস্থা করব ধন্যবাদ নিজস্ব প্রতিনিধির প্রতিবেদন প্রহর চব্বিশ বাড়ির উঠোনে খেলতে খেলতে এক সময় বাড়ির পাশের পুকুরে গিয়ে তলিয়ে যা আড়াই বছরের শিশু প্রকাশিনা এই মৃত্যুর ঘটনা দেবীছড়া গ্রামে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে সোমবার দুপুর একটা নাগাদ দেবীছড়া গ্রামের বাসিন্দা প্রণব সিনহার একমাত্র আড়াই বছরের ছেলে প্রকাশ সিনহা বাড়ির উঠোনে খেলাধুলা করছিল আজ মুকা সে বাড়ির পাশে পুকুরে গিয়ে তলিয়ে যায় বেশ কিছুক্ষণ পর তার খোঁজ পড়তে থাকে প্রকাশ কোথায় তখন দাদু সন্দেহ হয় এবং পুকুরে নেমে খুঁজ দেয় জলে ডুবন্ত অবস্থায় প্রকাশকে তুলে বিমল সিংহ মেমোরিয়াল হাসপাতালে নিয়ে আসেন কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে প্রকাশকে মৃত বলে ঘোষণা দেন হাসপাতালে কান্নায় ভেঙে পড়েন প্রকাশের পিতা মাতা সহ অন্যান্য আত্মীয় স্বজনরা কমলপুর থানার পুলিশ খবর পেয়ে এসে প্রকাশের মৃতদেহকে ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠায় এই ঘটনায় দেবীছড়া গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে হাসপাতালে শোকার্ত মৃত প্রকাশ সিনহান দাদু বলেন অভাবের তারণা বিনা থেকে শ্যাম মৃত্যু হো অঞ্জনা দত্ত নামে এক যুবতীর ঘটনা বিলুনিয়া বরজ কলোনি এলাকাতে চার দিন ব্যাপী বিশেষ টিকাকরণ অভিযান ইন্দ্রধনুষ এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরু হয় দক্ষিণ জেলায় গরু আনতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হয় আপন ত্রিপুরা ঘটনা বিলোনিয়া পুরান রাজবাড়ি হেতালিয়া এলাকাতে প্রহর চব্বিশের সংবাদ এ পর্যন্ত আমরা সতর্ক আপনাদের জন্য নমস্কার